kuona kwenye huduma ya kichungaji pale Kariako. Na namna ambavyo ulimwengu wa biashara ulivyoshambuliwa na mapepo na kila aina ya ufuska kwenye soko la Kariako. Ukipita pale nikiwa naenda ushirikani, hawa wanachoma ubani wa Kichina, hawa wanachoma uba, ubani wa Kiarabu, hawa wanachoma wa Nigeria, hawa wanachoma wa Kikongo. Kila siku asubuhi kuna kontena jipya la uchawi linaingia hapo Kariako. Na biashara ni kusukumana kwa pembe za uasi, kwa mapete na mikufu ya Freemason na watu wa Freemason waliokuepo hapo sio mmoja wala wa, mpaka waliouua mpaka walioangusha mabasi waliokuwa wanatembea na damu za watu walikuja pale kwenye ushirika wetu na waka, waka submit vitu vyao na wakampokea Kristo na wakaanza kukopa kwenye benki yetu mpaka tukafungua benki ya maendeleo tawi la Kariako na watu wengi wana wana, wana, wana kiri namna ambavyo wamepata baraka kupitia kwenye benki yetu unga mkono wako pamoja nami sasa wewe unakwenda kukopa benki nyingine zikiwa zinaanzishwa maagano na msingi wake ni kuchukua fedha kwenye mikono yako na hutakao uweze kulipa hautakao uweze kulipa kwa sababu ya misingi yake sasa ukiona benki inazungumziwa madhabahuni tunakaa hapa fungua akaunti huko hamia benki ya maendeleo. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako hamia benki ya maendeleo. Ndiyo benki yenye damu ya Yesu, yenye agano la damu. Hizo nyingine siju zina maagano ya wapi? Mimi I don't know wala sitaki kuzitaja wala sizijui. Mimi najua ya kwangu. Haleluya. Kwa na kuomba tafadhali sana. Najua na wengine ni wafanyakazi wa hizo benki tumsifu Yesu Kristo mko kanisani. Lakini ninachotaka kutesema <laughs> hakikisha mnatumia benki yetu kwa sababu za msingi wa kiroho na mambo ya kiroho meneja Mungu akubariki sana na ninakupongeza sasa tuna mabilioni hatuna shida ya fedha tuna shida na watu wanaohitaji fedha kwenye benki yetu Mungu awabariki sana tumpigie tena bwana makofi ya shangwe na vigelegele sasa kama huku, kama haukusemea cha kwako nani aje kukusemea Raha jipe mwenyewe. Unasubiri upewe raha na mawifi zako utakoma. <laughs> Mungu akubariki sana dada na tuna furaha kubwa kwa ajili yako tunakukaribisha kwa umuhimu huu. Yaani hichi ndicho kilichonitoa huko. Kwa hiyo form za kuji, za, 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 za benki zipo na unaweza uka uka, uka fungua akaunti yako leo leo. Lakini pia kwenye mkutano mkuu wa diocese tulikubaliana kuwa na tangazo maalum na nakukumbusha meneja na mameneja wenzako mtuletee ile structure ya tangazo tulisema yandaliwe tangazo maalum litakalokuwa kwenye matangazo ya sharika zote kila siku ya Jumapili na katika ibada zetu zote na tangazo hilo likitangazwa hapa Kimara na Base Beach liwe na uniform ya diocese bado hamjalileta naomba muharakishe kwa sababu ni agizo la mkutano mkuu wa diocese Mungu awabariki sana na karibuni sana katika ushirika wenu ushirika wa waki, kijitonyama kwa nataka kusahau basi nimkaribishe mchungaji atusalimie tu kwa kifupi sana mchungaji ngowi bwana asifiwe karibu sana katika ushirika wako wa kijitonyama karibu sana mchungaji asifiwe heri ya mwaka mpya Um, na furahi kuwa pamoja nanyi tena. Anilifikiri sana kwamba e, nikija ibada hii ni mkute mchungaji. Kwa hiyo nilipokuwa hotelini nikasali sana ili ni mkute kwa sababu haikuwa rahisi kumpata kwenye simu. <laughs> na Mungu amesikia maombi yangu. Mchungaji hata mimi Mungu ananisikia. <laughs> kwa sababu nimekukuta. Nishukuru sana kwa ajili ya kunipa nafasi. Um, nimefika tu kwa jambo la familia kesho nitarudi Moshi lakini waletee salamu pamoja na shukurani uh, kutoka eneo letu hasa kule Mdawi mchungaji Kimaro amekuwa ni Rebeka wangu lakini yeye hajui kama yeye ni Rebeka wangu <laughs> kwa hiyo ametubariki sana katika ushirika wetu alitupa vyombo tulikuwa hatuna morning glory tukapata vyombo kaendelea na ibada zile kule kijijini morning glory imeanza kijijini sasa na tunaiita ni morning glory ya Kimaro <laughs> haleluya 
Kwa hiyo ametubariki sana. Tunampo, tunam, tunapokea mafundisho yake kupitia YouTube na kila mara tunamkumbuka na kumuombea kwa sababu amekuwa sababu ya kuwepo kwa shirika wetu na kuendelea kwa zile ibada za asubuhi na tumesikia ameanza ibada za usiku evening glory sasa kule kijijini sijui na kuwaje tunataka nazo tuzianze evening glory <laughs> ili ili tuendelee kuenzi yale ambayo alituachia akiwa ushirika wa Kariako jambo la pili tumekuja pia kumpongeza nitamani ni muone ana kwa ana ni mpongeze kwa sababu nimeona kwenye youtube alitunikiwa doctorate ya sijini ya nini lakini naomba ni kupongeze mchungaji rafiki yangu ongera sana ongera sana watu wa mdai wamekupongeza sana kupata doctorate sasa nitamani leo anaongoza ibada amevaa na kofia kumbe huwa hazivaliwi kwa ibada <laughs> haleluya na jambo la mwisho Niwashukuru sana. Mwaka jana nilifika na mchungaji aliniombea, tulikuwa tumepata shida ya gari. Na tunashukuru wale ambao mlinichangia ile gari sasa liko nilizima na naendelea nalo kwa huduma katika kijiji changu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wale wote mlionichangia. Pokeeni salamu hizo katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Asante mchungaji. Mchungaji Ngowi tuna furaha kubwa sana kuwa pamoja nawe katika ibada hii na nasikia kunyenyekea ndani ya moyo wangu kukaribisha asante kwa kupenda kushiriki pamoja nasi na ibada hii kisha tafadhali tuorane tu maana baada ya hapo narudi kwa mapadri tumsifu Yesu Kristo na naomba kutambua uwepo wa familia ya dada yetu marehemu Veronica Msigwa familia pamoja na kwaya kuu leo wanamshukuru Mungu naomba kutambua uwepo wao wasimame tu watusalimie wale wana familia asante karibuni sana Mungu wa neema endelee kuwatunza tunawapenda na tunawaombea Kristu na kwa ya kuu pamoja na familia na sisi wote tutamshukuru Mungu pale mwishoni kwa mambo haya makubwa aliyotutendea na neema yake iliyotushika hata katika kutuvusha katika mambo yote hayo wakati tunapojiandaa kwa ajili ya ujumbe neno la Bwana niwakaribishe sasa ndugu zetu wa praise team wakati wanaimba praise team wanaimba tukiwa tunajiandaa kupokea ujumbe wa neno la Bwana karibuni sana praise team na tarumbeta wapo kwenye ibada hii na tambua uwepo wao Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigeregere kwa kutupa nafasi ya pokea Ongeza tena makofi mengi kwa ajili ya Bwana Hallelujah Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Haku, hakuna Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna na hataka wewe Sema hakuna Hakuna Mungu kama wewe Sema hakuna Mungu kama wewe Sema tena hakuna Mungu kama wewe Sema tena hakuna hatakuwe Sema tena hakuna Hakuna Mungu kama wewe Mwambie Bwana hakuna Mungu kama wewe Ongeza sauti yako tena Mungu kama wewe Hakuna hatakuwe Sema tena hakuna Hakuna Mungu kama wewe Sema hakuna Hakuna kama wewe 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 Hakuna kama wewe
I need to see you with a lot of Wasoro wa karami Oh, 
Ongeza makofi kwa Yesu. Wa mama vigelegele kwa Bwana. Shangwa na vigelegele kwa Yesu. Wewe ni mfalme wa mfalme. Haleluya. Washindi leo wanamwongezea Yesu makofi mengi na vigelegele. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Wewe ni mfalme wa mfalme. Wewe ni Bwana ama Bwana. Hallelujah Uko hapa Mungu mwenye nguvu Twa kwa budu Twa kwa budu Uko hapa Mungu mwenye nguvu Twa kwa budu Twa kwa budu Mwambie Bwana uko hapa Uko hapa oh. Mungu mwenye nguvu Twa kwa budu Twa kwa budu Twa kwa budu Twa kwa budu Hey, oh, when 
my God, that is who you are. We make a miracle walk. We make miracle walk. Promise keep night in the darkness. My God, that is who you are. We make a, we make a miracle walk. Tuna <laughs> Kuna sema asante tunakushukuru Bwana kwa kutupa zawadi siku ya leo. So glad you're in my life. Sura ile ya kuminambili 
mstari wa 12 hadi 17 wa Korinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 12 hadi 17 na watangulia kusoma maana kama vile mwili ni moja nao una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi ni mwili moja hivyo hivyo na Kristo kwa maana katika roho moja si sote tulibatizwa kuwa mwili moja kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Yunani ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru na si sote tulinyweshwa roho moja kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi mguu kisema kwa kuwa mimi ni mkono mimi si mwili je si mwili si mwili kwa sababu hiyo na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho mimi si la mwili je si mwili kwa sababu hiyo kama mwili wote ukiwa jicho kuwapi kusikia kama wote ni sikio au kuwapi kunosa tuketi watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Basi siku ya leo kama kichwa kilipo katika kalenda yetu kinasema siku ya CCT umoja wa kanisa. CCT au siku ya CCT umoja wa kanisa. Katika Tanzania yetu hapa tuna chombo kinachoitwa CCT inachosema kwamba jumuiya ya makanisa ya Kiluteri au Kiprotestant hapa Tanzania na chombo hicho nimeshakitaja kinaitwa CCT lakini tukumbuke huko ulimwenguni kuna umoja wa makanisa ulimwenguni pia na na hili linatuonyesha kwamba katika chombo hichi cha CCT hapa Tanzania kinaratibu na kuonyesha mipango au na kuendesha mipango mbalimbali hapa Tanzania na katika kanisa lake. Na chombo hiki makao makuu yake ni pale Dodoma. Ukienda pale Dodoma utakuta makao yake ya CCT pale Tanzania. Lengo ni nini la kwamba iwe umoja wa makanisa? Lengo lake ni kutafuta uhusiano mzuri kati ya makanisa yale ya Kiluteri na tuna muunganiko wa makanisa mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kuna Moroviani kuna Anglikana, kuna Methodoxi, kuna Baptisterian, kuna Baptist na wengine. Hawa ndio wanakwenda kuunda CCT yetu. Na kwa nini hii hundwe umoja wa makanisa? Waliona kwamba pasipo umoja, pasipo kuwa na uhusiano mzuri au umoja mzuri, kanisa haliwezi kusimama vizuri katika kazi yake. Na kazi ambayo haina umoja haiwezi kustawi na wala haiwezi kuendelea lakini waliona kwamba pana umuhimu wa kuwa na chombo hiki sasa na hili katika jambo hili ambacho kitu kinachofanya ili umoja uimarike ni nguvu ya roho mtakatifu ndio inayofanya kuwa na umoja na ndivyo jinsi Mungu anavyoona anachopenda kwamba sisi tuliomo katika kanisani sote tunatakiwa tuwe na umoja na umoja na mimi nimejifunza mahali ambapo Nimeona umoja katika nchi yetu. Ninakumbuka mwaka sabina nane. Tare saba mwezi wa nane. Idi Amini alipovamia nchi yetu ya Tanzania. Wakati huo kama tusingekuwa na umoja. Wa Tanzania moja moja. Na kila sekta kila mmoja na kila wizara ikawa na umoja. Lipo pale tulipomfanikiwa kumtandika Idi Amini mpaka akakoma maji akaitaumba kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa ni umoja na umoja ule ndio uliofanya ili tushinde sema amina watu wa Mungu sema amina watu wa Mungu hili nalisema kwa ujasiri kwa sababu nimeona kwa macho yangu walimu waliungana na wanajeshi viungo viliungana na wanajeshi wafanyakazi waliungana na wanajeshi na kila kitu waliungana na wanajeshi tukasonga mbele atukuchagua kwamba magereza kaa chini atukuchagua polisi we kaa chini atukuchagua sivi nani we kaa chini wote tuliunganisha tukavaa combat na tukashika bunduki na mtutu tukasonga mbele ule umoja wetu ndio uliofanikiwa kuweka mipaka yetu mizuri na mpaka mipaka yetu iko salama na inaendelea na amani na ndio maana hapa tunaendelea kuabudu kwa umoja bila umoja huo usingeweza kitu chochote sema amina walio washindi kwa Yesu wapige makofi wanamshangilie bwana
Nimejifunza hizo. Nimejifunza hivyo na nimeona hivyo. Na ndio maana kanisa likaona sasa tusipoungana na waangalikana wa Bisti na wengine wengine wote hatuwezi kusonga mbele. Na injiri haiwezi kuhubiriwa. Sema amina. Na sasa hizi injiri na hubiriwa injiri na sehemu mbalimbali. Injiri ya Bwana inahubiriwa na tunasonga mbele. Na ninataka nikwambie bila Roho Mtakatifu ambacho ni chombo pekee kinachounganisha sisi sote kwa pamoja, ndicho kinachotufanya sisi tuwe na umoja. Si jambo lingine. Chombo cha Roho Mtakatifu ndicho kinachotufanya ili sisi tuungane. Na bila Roho Mtakatifu kanisa lisingeweza kusimama. Na hili ndio sehemu moja wapo ya kiungo muhimu katika kanisa letu. Na ndicho kitu muhimu ambacho kimetengeneza mpaka sasa hivi tunadai sisi 26 katika Tanzania hii. Sasa hivi kila sehemu na kila mkoa inadai sisi. Ina wachungaji, ina wenjilisti, ina maparishiweka, na wazee wa kanisa na wote ambao wanamuishia Mungu katika Bwana. Na ndio ambao tumeunda umoja mpaka leo unaendelea kusimama mpaka leo. Na umoja huu naamini hautatereka na wala hautafifia kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya ajabu ya pekee ambayo ni Roho Mtakatifu. Na ili Paulo mtume Paulo amenisitiza sana kwenye kanisa lake sema amen. Nataka nikwambie nikukumbusha kitu kimoja. Ukisema kwamba tunagawanyika ndipo adui anapopata nguvu ya kutupiga tunapogawanyika na ndio maana unakuta siri nyingi unakuta watu wengine wamegawanyika wamebaguana wamewekana vipengele vipengele au wamewekana vikwazo lakini katika kanisa letu la keketi na shukuru Mungu hatuna kitu cha namna hiyo tuna amani tuna furaha tunasonga mbele tunahubiri injiri tunakwenda sehemu mbalimbali na tunatoa misaada na tunaumuona Mungu kwa sababu ya umoja wetu na zaidi ambapo hapana umoja amwezi kuomba walio washindi kwa Yesu wapige makofi kwa Bwana kama hamna umoja hamwezi kuomba kama hamna maombi ya kuleta umoja huu hamwezi kufanikiwa lakini naamini katika kanisa letu na katika ushirika wetu tuko vizuri sana sema amina tuchipikie makofi mengi mengi na zaidi ya kitu ambacho kinaleta matatizo ambacho katika kanisa la Mungu ni mahali ambapo hayo unajua tu kila kanisa lina mapokeo yake na kila zebu lina mapokeo yake lakini sisi hatuhitaji mapokeo sisi tunachohitaji tunahitaji Yesu ambaye yeye ametuunganisha ambaye ametuweka pamoja ambaye ametukaswanya na leo hii hapa Yesu huyu wa umoja ni aliyekukusanya mahali hapa akakuweka hapa sio kwa bahati mbaya huyu 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 ambaye Yesu aliyetengeneza umoja ndiye aliyekuleta hapa tumemfuata Yesu piga makofi kwa Yesu tena mengi mengi na umshangilie Bwana Yesu ndiye aliyekuweka mahali hapa na zaidi pale ukisoma katika injiri uh, katika waraka huu tuliosoma ule mstari wa 13 anasema kwa maana katika roho moja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili moja kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru na sisi sote tunanyweshwa roho moja huyo ndiye anayetuongoza kwa kila kitu ila ingawa kuna shida kidogo kwenye ubatizo hapa ndipo waskristo ambapo tunataka tumwangalie Mungu kweli kweli kwenye maeneo ya ubatizo. Mimi mpaka leo ninakiri, ninasema katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, huyu ndiye anayetubatiza. Wala tubatizwe na mtu mwingine baki. Tunabatizwa katika njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametuunganisha kitu kwa kimoja, ambaye ni Baba, ambaye ni Mwana, ambaye ni Roho Mtakatifu. Baba akiwa kama mwumbaji, Roho Mwana akiwa mwokozi na mwacha yetu, Roho Mtakatifu akiwa mtakasaji, akituelekeza na kutupeleka kwa kila kitu. Na ndicho hicho ambacho tunakiangalia, lakini wengine kwamba tunaangalia vitu vingine ambavyo vinatufanya ili tuwe tofauti katika hili aliweze kututenga wala aliweze kutugawa tunachomwangalia ni Mungu peke yake ambaye anatosha kwa kila mmoja watu wamegawanyika mpaka kwenye familia watu wamegawanyika mpaka kwenye ukoo watu wamegawanyika mpaka kwa sehemu mbalimbali ndoa zimegawanyika na vitu vingine wamegawanyika na familia ndani ya familia wamegawanyika kwa sababu Roho Mtakatifu hawajamwalika sawa sawa Bwana asifiwe sana naomba hapo niseme kidogo naweza kukuta watu wengine wanasema mimi sielewani na kikundi fulani mimi sielewe na watu fulani. Mimi sieleweki kwa watu wa fulani. Lakini nataka nikwambie sisi tu moja. Hakuna kikundi ambacho kitagawanyika kikaweza kufauru. Hakuna kikundi kitakachogawanyika kwamba kikapiga hatua, kitadidimia kwa sababu hakuna umoja katikati yao. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta watu kwamba hawafahamiani, kwamba hawaelewani. Kwa nini? Kuna swali nimeliweka mahali hapa. Naomba ulisikilize hili swali. Kwa nini Yesu anapenda wa Kristo wote wawe na umoja. Kwa sababu Yesu Kristo alishasema katika injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 30, anasema mimi na baba tu moja. Ulimwengu mzima unatakiwa upate kuwa na ushuhuda mmoja wa Kristo. 
mapishano na mafarakano kati ya wakristo huzoofisha ushuhuda wa kristo niwakumbushe enzile za za magomvi kule Meru na sehemu zile za magomvi kule sehemu za Upareni mawe yalikuwa na sukuma yanatoka kule juu yanawasukumia wengine ili yawavunje miguu na mikono waondoke ili jina lile la Kristo lifutike jina la Bwana uweze kulifuta hata siku moja sema amina jina la Bwana uweze kulifuta mwanadamu atakawajika na kujitenga lakini Yesu yuko pale pale na Yesu atasimama pale pale na ataenda pale pale na Yesu atakuja pale pale kazi ya Bwana wale ambao wanagawanyika hawezi kuizoofisha haleluya mtanielewa vizuri baadaye kile ambacho nataka kukusudia kukisema katikati yetu Mungu anayo makusudi kwamba alipoleta ule umoja alileta akiwa na maana na wala hajaleta kwa bahati mbaya tunakumbuka kanisa la Mungu lililokuwa imara lile lenye umoja sema amina watu wa Mungu ni kanisa lile lenye umoja na umoja huu ndio unaotufanya ili tuishi tuishi vizuri bila kuwa na tofauti tofauti zetu na ndio maana hata leo hii tupo makabila mbalimbali hapa tulipo tuko wa moja tuko makabila mbalimbali hapa lakini ametukusanya pamoja hapa tuko madhehebu mbalimbali hapa lakini Yesu ametukusanya pamoja ni ndiyo roho aliyetuita na ndiye yule anayetuvuta na yeye ndiyo huyu anayetuweka hapa tuwepo na ndiyo hiyo huu moja ambapo Yesu anapoyutaji washirikiane kwa pamoja kwenye maombi kwenye furaha kwenye shida kwenye matatizo Nipo hapa Mungu anapotaka sisi wote tuwe wa moja. Umoja wetu kama ukigawanyika, huyu akawa huku wa huyu akawa huku, hatuwezi kufanya kitu chochote. Lakini mimi nashukuru kwamba katika ushirika wetu wa kijitonyama tuna umoja na Mungu anatupigania. Sema amina. Piga makofi kwa Yesu alie aliyemshindi juu ya maisha yetu. Tunamuona Mungu umoja wetu tulio nao tunamshikamano. Tungekuwa tuna umoja huku upande wangu wa kulia kusinge jana upande wako wa kushoto kusinge jana na hapa pasinge jana kule juu kusinge jana kwa sababu tunao umoja huu moja ndio unaotuunganisha hatujali kabila hatujali mtu yoyote ambaye hayumo katikati yetu sisi aliyekuwa kwetu anayeingia ni wa kwetu sema amina anayeingia hapa ni wa kwetu aliyekuja hapa ni wa Kristo aliyekuwa hapo hapa ni wa Bwana kwa hiyo iliyokuepo ni ya Bwana kila kitu kilichopo ni cha Bwana si sote tu moja na ndicho hichi tume Paulo amekazana kuongea juu ya watu ambao analizungumzia kanisa akalitaja viungo mbalimbali na leo tunajifunza juu ya mwili na nina mambo matatu ya zungumza leo
Ni unaelewa hii mikono nao tumeutenga. Tumebakisha mkono huu mmoja ndio mtakatifu. Lakini Bwana amekupa si kwa hasara. Amekupa kwa makusudi vikono vyote viwili. Ili viweze kutengeneza mambo vizuri sawa sawa. Kwa sababu vyote ni viungo muhimu. Na una thamani kwa mbele za Bwana. Mwambie jirani yako wewe hapo ulipo una thamani. Kila kitu kina thamani mwambie jirani yako. Wewe una thamani katika Kristo Yesu. Wewe ni mtu wa muhimu katika Yesu Kristo. Na mtu asija akakudharau hata kidogo wala akakuzalisha katika jambo lolote. Bali Yesu ni Bwana ambaye Ana kutengeneza kila siku, ana kuchonga kila siku, ana kuwezesha kila siku, ana kupa sura mpya kila siku, ana kupa viungo kila siku, ana imarisha viungo vyako kila siku na ndio maana wengine tumepamba kucha. Kwake kila muamini hata sipotea bali awe na uzima wa milele yule asiyeamini ameshaingia katika eneo la hukumiwa. Lakini ukiwa katika Kristo Yesu huna hukumu wa aina yoyote kwa sababu unao ujasiri wa kumtaja Bwana sema amen unayo nafasi ya kumtaja Bwana wakati wote wakati wa usiku na wakati wa mchana na wakati wa asubuhi na saa hizi tuko hapa kwamba Yesu ni Bwana na tunamtaja Bwana peke yake ambaye amekuweka hapa na amekuleta kwa makusudi ukaacha kitanda chako ukaacha gari lako ukaacha kila kitu ndani ukakimbilia kwa Bwana nataka nikwambie kwamba leo umekimbilia kwa Bwana hutatoka bure hivi utakutana na Mungu uso kwa uso na atasema na wewe atakutenga ngelezea yale ambayo mambo yamekuwa magumu kwenye akili yanashindwa kukaa kwenye ufahamu yanashindwa kuingia kwenye nafsi yanashindwa kuingia pia lakini bwana anatengeneza mpango mbadala kwa ajili ya maisha yako leo hii na kwenye mwaka huu 2019 hutakuwa wa hivi hivi watu walikuwa nakuona hivi hivi leo hutakuwa wa hivi hivi kwa sababu kanisa limo ndani yako haleluya nataka nikwambie kanisa linatakiwa liamizie nyumbani Kanisa linatakiwa lianzie nyumbani kwako. Kanisa linapoanzia nyumbani. Hebu angalia huko na mke na mume mla watoto. Hiyo tayari ni kanisa. Na kanisa hilo linatakiwa liisimame ni improve. Liwe na maombi, liwe na kumsifu Bwana. Liwe na mipango ya kuweka kila ratiba ya masomo yao kwa ajili ya kusoma Biblia na dini na kalenda mambo kadhalika. Lakini ninachosema ni wachache ambao wameshindwa kazi hiyo katika familia ni wachache kanisa halipo limehama limeingia kanisa lingine ambalo kanisa mbadala hilo ndio linaloabudiwa linaonekana ndilo la muhimu lakini nataka nikwambie achana na hilo kanisa ambalo alina nafasi mbele ya Mungu nenda na kanisa ambalo liko katika mpango wa Mungu ambaye amekubatiza kuna wengine wamebatizwa imekwisha paka leo hawalijui kanisa kuna ambao wamebatizwa mpaka leo hawana habari na kanisa wako kivyao vyao nataka niwatangazie watu hao waanze kutafakari ubatizo wao na ndio maana wakati mwingine yanapotokea mambo mnawasumbua wachungaji mnawasumbua mimi nilishaandikwa nini na nini nilibatizwa kanisa fulani na nini mimi nataka haki yangu roho mtakatifu anasemaje ndani ya moyo wako na ndio maana nimekuja swali nasema kwa nini Yesu alilipenda kanisa alijitoa kwa nini Yesu anajitoa mwenyewe msalabani anakuja ili aweze kutubariki na kutupigania kwa kila jambo atutengenezie mazingira yaliyo mazuri nataka nikwambie watu wengine wamejidanganya kwamba wanaweza wakaingia mbinguni bila Yesu nataka nikwambie uwazi wazi mbinguni huwezi kuingia bila Yesu mbinguni huwezi kuingia kama una kanisa mbinguni huwezi kuingia kama sio mwana kanisa mbinguni huwezi kuingia kama sio mwana kanisa huwezi kuingia Imani yako itakuwa bure. Ila imani kwa Yesu. Punga mkono wote pamoja. Imani kwa Yesu. Imani kwa Yesu. Maana hapo nagonga mahali ambapo ndipo penyewe. Kazi yetu sisi wengine sisi kufeka ile misitu ambayo imekakaa vibaya ili wachungaji wapande mbegu. Sisi tunachosema ni kwamba tengeneza. Haleluya. Tengeneza. Katika Makorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa saba Naona nao nasema hivi. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Ndio. Nataka nikwambie kwamba tunaye nguvu ya pekee ambayo ni Yesu Kristo peke yake. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inao kutengeneza wewe kutambua wapi ulipo. Haleluya. Haleluya. Acheni mambo yale ya nini? Mambo yale ya ujanja ujanja. Acheni mambo yale ya ujanja ujanja. Weka mambo wazi wazi kwamba mimi ni mali Yesu. Kwa nini urudi nyuma? umeshaingia kwenye zizi kwa nini urudi nyuma unajua huu mwili huu haleluya hebu nipongeeni mkono wanaonielewa aponge mkono juu
Kwani ni urudi kinyuru ketele urudi nyuma na ulishaingia kwenye zizi. Haleluya. Unajua kuna wengine wajatambua ubatizo wao walio nao. Hawajatambua kabisa hawajui. Kule ubatizo kwa nini nimebatizwa hawajui. Na ndio maana tunarudi kwenye vipemara kufundisha vipemara ili wakumbuke ule ubatizo wao walipobatizwa kipindi kile. Na wanapokuungusha ikisha toka kisha pata kipemara anasema asante Yesu lile ambalo nilikuwa linalizuia limekwisha sasa kazi kwangu. Kula kula kunywa kunywa kuva kwaja nataka nikwambie bila Yesu bila Yesu haleluya napiga tena sauti bila Yesu ni kazi bure haleluya 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 tume Paulo anakumbusha kanisa lake zile njia na taratibu ambazo zinaweza tukasufikisha huko mbinguni kwa Bwana ambazo hizo ni njia za ukweli na za uhalali ambavyo anasema kwamba ukweli wa imani yetu ni mwili wa Kristo Ukweli wa njia yetu ni mwili wa Kristo. Ukweli wa maisha yetu ni mwili wa Kristo. Ukweli wa kazi zetu ni mwili wa Kristo. Ukweli wa haja mioyo yetu ni mwili wa nani? Wa Kristo. Si jambo lingine. Changanya changanya. Haleluya. Changanya changanya. Endelea kwenye kuchanganya changanya. Paulo hili ndo alilikemea sana kwamba kila viungo vina thamani mbele za Bwana. Paulo analiita kanisa mwili wa Kristo. Kanisa pia lina kichwa kimoja. Na hicho kichwa ni nani? Hicho kichwa ni Kristo peke yake. Na ndicho hichi kichwa cha kanisa pia lina kichwa kimoja. Na hichi kichwa ni mwili wa Kristo. Ni Kristo ni yeye mwenyewe. Hebu nisome katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 18. Mathayo sura ya 16 mstari wa 18. Na ndio maana Mungu anapenda tuwe na umoja. Anasema nami nakuambia wewe ndio Petro. Na juu yangu niwe Petro. Niwe Petro mwamba huu ndalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anamwambia Petro utalijenga kanisa langu. Na kanisa hili ambalo utakalo lijenga, shetani hatafanya nini? Hatalishinda hilo kanisa. Kanisa linabaki kuwa kanisa kanisa linabaki pale pale wanadamu wakati mwingine tunajisahau majengo haya yamejengwa kwa ajili yetu kanisa limekwepo kwa ajili yako lakini nataka nikwambie wengine wameanza januari hawajaingia kanisani wanaingia desemba hawajui kanisa na wengine wanaingia kanisani kwa sababu ya ubatizo na wengine wanaingia kanisani kwa sababu ya vipemara na wengine wanaingia kanisani kwa sababu ya kufunga ndoa lakini nataka nikwambie wakishamaliza hizo shughuli Kanisa limehama halipo tena limesahaulika. Sasa ninawakumbusha na kuwazindua na kuwaamsha ambao wanakwenda katika mwenendo huo huo. Leo hii anza kutafakari na kuanza kuzungumza kwamba wewe Mungu amekuweka kuwa kichwa cha nyumba na familia na ukoo. Na ndio maana unasukuta Biblia inatuambia kwamba penda neni tuliimba wimbo moja tulisoma Zaburi ya 133 tukaimba wimbo wa 196 unaozungumzia upendo. Bila upendo ule ambao umezungumzwa katika Wakorinto ile sura ya 13 yote Wakorinto wa kwanza sura ya 13 yote ule upendo ulioandikwa mule ndio huo huo ambao tunatakiwa kanisa liende katika upendo. Hakuna ubaguzi, hakuna ubinafsi bali kinachobaki ni upendo. Upendo ukikosekana kwenye kanisa, kanisa hilo haliwezi kwenda. Natakiwa tupendane. Mwambie jirani yako tupendane. Eh? Tupendane. Lakini nataka nikwambie inaweza ukafika mahali ukasema mimi fulani simpendi. Hata angalau hata ukucha kuumba hujawahi kuumba. Huyu nikimwona mimi naona kichefu chefu, simtaki huyu simpendi. Hata angalau nywele moja hujawahi kuhusuka kaweka kwenye eneo lake. Wakati mwingine unaweza kusema mimi nikisikia huyu anaongea, yeye inatamani hata mdomo ungefungwa ningetia juzi hapa kashona akanyamaza kimya. Lakini nataka nikwambie, Bwana ni Mungu ni upendo. Mwambie jani yako Mungu ni upendo. Na ndio maana leo kakupenda. Akakuleta hapa kwa makusudi, akakuvuta, akakuweka mahali hapa. Ni upendo. Natakiwa tuishi katika ule upendo. Na ndio maana kanisa linapokosa ule upendo linakuwa na migogoro kibao mingi sana migogoro lakini namshukuru Bwana katika kanisa letu la Kinjila Kiruteri baba mchungaji ni saidi mgogoro hatuna tuna amani kabisa na kitu kinachotakiwa tunatakiwa tuwe na amani 
tena tuishi katika amani tuishi katika upendo na hii amani tuliyonayo watu wa Mungu nataka niseme Roho Mtakatifu amenipa hicho kitu niseme wa amani tuliyonayo Tanzania hii ni dhahabu tena kubwa tusije tukarubuniwa sehemu yoyote aina yoyote ile upendo ukapotea upendo ukipotea tunaruhusu maadui wanaingia wanatugawa kama mahali fulani Bwana asifiwe ina maana wewe una ulizi mzuri kuliko wengine ina maana wewe unajua kuongea kuliko mtu wengine ina maana wewe una vifaa kuliko vitu vingine kifaa kimoja wapa ambacho kinalinda na kiweka mambo vizuri ni kwa Bwana kwenye madhabahu wachungaji wanaomba kila siku watu wanaomba kila siku ndio amani tulionayo na ndio chombo pekee ambacho kinatufanya ili tuwe pamoja hivi saizi wengine wanasali na mitutu saizi wengine wanasali na mitutu Nasali na mikombati huko pembeni mlango huu ungekuwa na mikombati mlango ule ungekuwa na mikombati na milango ile ungekuwa na mikombati kwa sababu gani <laughs> uaminifu hakuna uaminifu hakuna lakini sote hapa tukiwa na uaminifu adui hawezi kuingia katikati yetu ninatamani tunapoingia kwenye maombi tukutane na nguvu za Mungu nguvu za Mungu zikiwepo mahali hapo hata vipepo vikijaribu kupenya kujipenyeza kwa njia ya ujanja ujanja vitalipuliwa vitabaki huko huko sema amina kwa sababu lipo kanisa la Bwana na Roho Mtakatifu anatembea kwa hiyo katika jambo hili tumwangalie Mungu kipekee kwamba yuko pamoja na sisi na kwenda kumalizia nilipokuwa nikiangalia katika kitabu cha Kolosai ile sura ya kwanza mstari wa 18 kuna maneno mazuri pia amesema ambayo yanatugusa ili tuweze kutambua kwamba kanisa la Mungu ni kazi ambayo ameileta Yesu. Anasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo na ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Mtangulizeni Bwana huyu Bwana wa kanisa, mtangulizeni kwa kila kitu. Ye ndiye mwanzilishi wa mambo yote. Amefuta hukumu, amefuta mauti amefuta kifo amefuta laana amefuta mateso amefuta machungu amefuta shida amefuta aza za dunia hii ameondoa vikwazo ameondoa viwambaza ameondoa mabishano ameondoa wale ambao walikuwa hawajaamini akabaki yeye amesimama walijaribu kumaliza ili kwamba kanisa lisimame matokeo yake walikwisha wao sema amina waliokuwa katika bwana wamshangilie Yesu waliokuwa washindi wa Yesu wamshangilie Yesu kwa sababu yeye Yesu alimaliza mambo yote pale msalabani alitengeneza jambo la kipekee na la ajabu nimalizie katika Efeso sura ile ya kwanza msari wa 22 na wa tatu na penyewe amesema maneno mazuri sana juu ya kanisa lake akasema akavita akavitia vitu vyote chini ya miguu yake akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote chukua Yesu huyu ambaye amekamilika katika vyote na katika mambo yote amekuwa furu hakuna mahali Yesu alipopungua naomba tusimame tumshukuru Mungu sema bwana Yesu ninakushukuru kwa nafasi hii ya pekee na kibali ulichonipa leo na kwenda mbele zako kwamba nikijitambua mimi ni mwenye dhambi sistahili mbele zako lakini asubuhi ya leo unakwenda kufuta china langu kwenye kitabu cha hukumu unakwenda kuandika china langu kwenye kitabu cha uzima maana ni wewe leo ninayekukimbilia unanijua kuwepo mahali hapa ni wewe bwana nimesikia sauti yako ikisema na mimi ikiniita kwamba leo nitoe maisha yangu kwako kwa Yesu Kristo na sasa na sasa nimetoa maisha yangu na ukabizi wewe tawala tawala maisha yangu yote ufahamu wangu wote akili zangu zote kila kitu chote bwana ninakukabidhi wewe kuna zile roho ambazo zinanifanya nisiwe katika kanisa la mwili wa Kristo ambalo ni kanisa la kweli wewe shetani 
Toka ndani mwangu. Toka ndani mwangu. Toka ndani mwangu. Nguvu za giza. Nguvu za kipepo. Nguvu za laana. Nguvu za roza zile roza zinazotufuatilia. Za kutoka huko hadi hadi huko. Ile roho isiyotaka kanisa, isiyopenda kanisa, wakaenda wenyewe. Leo hii inakataa damu ya Yesu inayonena mema ikanene ndani yangu ikanene katika maisha yangu kwenye biashara yangu kwenye uchumi wangu kwenye ndoa yangu kwa watoto wangu kwa mume wangu kwa mke wangu na mali zangu zote nilizo nazo e bwana bwana Yesu tawala tawala kwa njia yako mtakatifu ukatembee nasi kuanzia sasa na leo roho mtakatifu ingia ndani ya maisha yangu ufanye makao na kila namna yote na vyote na ukabizi wewe ni katika jina Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen na Mungu awabariki na tuketi Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Mwinjilisti wetu wa ushirika, mtumishi wa Bwana, ameleta injili ya kiuinjilisti hasa. Tungempigia Bwana makofi mengi. Na Mungu akubariki sana. Nasikia kunyenyekea sana kukushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana na sisi tumepokea kwa moyo wa shukurani. Na kila aliye nasikia nasikie neno ambalo roho asema na kanisa. Tupokee kwa mazito matatu nayo ni Mungu akubariki sana na mioyo yetu imeponywa na imehuishwa na tumeona nyakati mpya katika maisha yetu. Hatuwezi kuwa vichwa, hatuwezi kuwa masikio wote, hatuwezi kuwa e, macho wote, hatuwezi kuwa pua wote. Ah ah. Kila kiungo kina nafasi yake katika mwili na kwenye sociology tunasoma juu ya specialization and division of labor specialization and division of labor namna ambavyo tunaweza tukasema ni kubobea pengine au uh, umaalumu au taaluma pamoja na yale ambayo kwenye jamii yanagawanyika bomba likivunjika nyumbani kwako sio hasara ya dunia fundi wa bomba ameomba sala asubuhi kwamba utusaidie leo tupate riziki yetu unipe mkate wangu wa kila siku kwa hiyo bomba likivunjika fundi bomba amepona friji likiungua fundi friji amepona haleluya ila tunachokiomba tu kwamba tukienda kununua jeneza usituambie karibu tena mteja tafadhali specialization and division of labor that is the society sasa nilipoona ujumbe huu wa kipekee ambao mtumishi wa Bwana amesema na moyo na moyo wangu nimeona kitu cha ajabu sana kwamba kuna watu ambao wote unamuona sikio unatamani uwe sikio na kuna mtu anahangaika tu anaenda kusoma hata unamuuliza unasomea nini ah fulani bwana ana degree mbili sasa hivi nataka kumuonyesha na mimi napiga kitabu We umechanganyikiwa sisi wa memkwa memkwa acha tuwe memkwa na hao waliopata neema acha wapate neema lakini hao waliopata madigri watarudi tu kwa memkwa kutafuta jambo fulani kwa vyovyote vile hatutabaki kama tulivyo na kama
kama Mungu akakusaidia ukahamua kubaki sikio ukahamua kubaki pua ukahamua kubaki kubaki mdomo ukaamua kubaki kama mtu ambaye Mungu amekuwekea kitu cha kwako nataka nikuambie kuna unaweza ukazaliwa duniani mpaka ukafa na miaka sabini, haujawahi kuwa wewe hivi tunaelewana sawa sawa haujawahi kuwa wewe we kazi yako ni kuangalia tu pua kwa nini pua inakaa pale mbele uh, kwa nini pua inakaa pale mbele sikio linataka kuhamia hapo kwenye pua unapoteza muda mimi najisikia fahari nikisema elimu yangu ni darasa la saba, na enjoy i enjoy myself yana najisikia vizuri lakini nataka nikuambie kuna saa utakuja kwangu tu utaki usitaki na utanipa kitu cha muhimu. Hakuna kitu cha muhimu kama kichwa chako. Naweza nikawa darasa la saba lakini nywele zako za uprofesa tanileta huo mbichwa wote. Na nitakwambia ka vizuri, ugeuza shingo utageuza tu. Fanya hivi utakaa tu. Takunyoa nitakumaliza nambia umejiangalia kwenye kio. Haya, nikikuona na nikikuona nataka kukuletea magumashi na kumasaji masaji kidogo na kwambia ongeza bukutano tena hapo. Kimaliza unaenda kwenu. Sasa Usiniulize elimu yangu, niulize mimi ni pua au ni sikio na kama anajitambua. Hayo makofi ya toshi, ungempigia Jehovah vigelegele vya shangwe. Haleluya. Niseme tu kitu kimoja ambacho tunakosea. Na mimi naenda kwenye nyumba ya matafakari, kwenye reflection house. Na hili nitakwenda nalo pia kwenda kutafakari kwa kina kuona mimi ni nani. Na ningekuomba leo jaribu kabisa kwenye maisha yako. Jijue wewe ni nani. Utasumbuka bure. Yaani utasumbuka mno. Kwa sababu hauko wewe. Niliwahi kufundisha hapa. Mama mmoja akasoma alikuwa na master's degree ya ya ya, ya uchumi pamoja na biashara, ya, ya usimamizi wa biashara. Akawa na CPA. Miaka aliyofanya kazi ni miaka 25. Hakuwahi kupanga nyumba. Hakuwai kujenga nyumba. Hakuwai kusomesha watoto mahali pazuri. Hakuwai kutembelea gari ya kwake private. Lakini siku moja akiwa kwenye shirika kubwa tu la la bima akaja muhindi mmoja pale akanywa chai amekuja tu kulipia mambo yake ya bima. Lakini akala chapati, akauliza hizi chapati zimetoka wapi? Akamwambia ni uh, mama wetu mkuu accountant wetu hapa, accountant officer wetu anapikaga asubuhi anakuja nazo. Na kuambia chapati zile yule bwana alikwenda kumuomba na kuomba uje kwenye kantini yangu eh, kwenye bakery yangu utusaidie kupika chapati. Yule mama akamwambia na CPA na degree ya kwanza ya mzumbe accountant na degree ya pili mambo ya biashara na usimamizi wa biashara. Nina Nina, nina, nina CPA hivi unaniambia eh emwe nimekusikia sawa sawa au akamwambia nilikuwa nakuomba tu labda basi kama hutapata nafasi wewe uje kunisaidia kufundisha vijana wangu baadaye huyu mama akakubaliana lakini we, the next week yule mwindi akaja tena akamuomba ah, yule mama akaona kero akasema okay Najua tena na hizo vingereza vya vina yani una majaribu kubalansisha. Najua naongea na mtu mmoja hapa. Naongea na mtu mmoja tu. Watu wengi mjilisi ameshaongea na mimi naongea na wewe. Na nina usongo na wewe kwa dakika hizi chache za thamani mno kwenye maisha yako. Baadaye akambembeleza akaenda kwenye ile bakery yake. Akafundisha fundisha mabinti hawakuelewa. Wiki endi moja akaamua kwenda akatengeneza zile chapati akaziweka pale dakika zikaisha wiki inayofuata akatengeneza tena dakika zikaisha akamwambia lakini sasa hizi demand ni kubwa mno unajua baada ya mwezi alipoangalia kipato alichopata kwenye chapati na mshahara wake ni kifo na usingizi akaandika barua kwa mkono wa kushoto wa kuacha kazi akaenda pale alifanya kazi miaka 25 bila kuwa na gari yake alifanya kazi ya kupika chapati ambayo alifundishwa na bibi yake tu kijijini bibi ana hata meno huko na kunywa ugoro sokota chapati sokota chapati kutoka pale ndani ya mwaka mmoja maisha yake akabadilika completely ndani ya chapati ndani ya chapati kwa nini alikuwa anahangaika kuwa pua kumbe ni sikio 
hiyo ndio shida baada ya hapo ndani ya mwaka mmoja akanunua gari yake ya kutembea ndani ya mwaka mmoja akanunua nyumba sasa mbona huku choni nikienda sio kusafi akiamka anaenda kusafisha vyuo vya diocese vyuo vya diocese kuna watu wana kampuni ambao wao wameomba kazi ya kusafisha cho wakaanza bifu naye akasema isiwe tabu anavumilia wiki moja hawezi anaenda tena kuosha vyo akifika ni ofisa anaanza kusafisha ukuta anapanguza kabisa hivi wewe umeajiriwa katika lipi asa mtu akikuuliza umeajiriwa katika lipi mwisho wa siku anakana kimshahara ambacho akimtoshelezi akaamua kuandika barua akaacha kazi akawa na shilingi laki tatu tu akaja kari yako akaniambia mchungaji niombe hizi laki tatu nikamuombea akaniambia naenda kuanzisha kampuni yangu ya usafi leo mshahara ulikuwa haujavuka shilingi laki saba wakati ule ele za kupeleka nyumbani baada ya makato yote lakini alipoanzisha kampuni kwa laki tatu kununua mifagio na sabuni za kuoshea akagundua mimi ni muoshaji huku nilikojichanganya nimetea tu muda wangu wa kufungua brain yangu ili niwe a better me how to become a better you so alipofungua kampuni akaanza kusafisha nyumba za watu bure mwisho wakamrecommend leo anasafisha balozi za nchi kwa usalama wa taifa nisizitaja hapa yani airuhusi kutaja mabalozi hayo lakini analipwa kampuni yake leo ya usafi kwenye hizo nchi za haya mabalozi aliyoko hapa maofisi na nyumbani kwa mabalozi ameweka mikataba nao kwa miaka kumi na kwa mwezi fedha anazokusanya kupitia kwenye kampuni yake ya usafi ni zaidi ya dola elfu kumi na tano Hayo makofi ya tosha kama ni ya uchoyo. Lakini ni nini? Alikuwa na karisma ya kufanya usafi. Unajua hata wanaocheza mpira, kuna mpira wa ajira, alafu kuna mpira wa kipawa. Unamuona kabisa mtu kwamba huyu ndio. Hata katika uimbaji, unaweza ukaimba kwa sababu umefundishwa note ni na mwalimu wa muziki. Lakini kuna mtu ambaye akisimama akiimba hivi kanisa linaja na utukufu wa Mungu unaweza ukawaona Na samarize kwa kumaliza kwa kusema hivi tangu leo baada ya kujua kuna masikio kuna pua na mdomo nenda kajitafakari We uko wapi alafu usihangaiki kumwangalia mtu maisha ya kuigiza ya waswahili hapa Dar es Salaam tatizo liko hapo Nataka kuwa kama fulani. Nataka kuwa kama fulani. Ya kazi gani? Chungaja alikuwa ananiuliza habari ya degree. Degree ile ni ya human, humanitarian, ni ya utu. Ndio nimepewa PhD ya utu. Chungaja, na kujibu maana yake nilipewa kimembo pale. Mbona ukujibu hilo swali? Nimeshajibu sasa. Lakini hizi nazo zipo kwa ajili ya memkwa. Tanda kumshukuru Mungu kwa sadaka ya shukrani na hasa wale ambao wanafika hapa mbele wimbo nambari ya 295 fungu la kwanza kanisa la Bwana lisimame neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 36 neno la Mungu lasema hivi 
ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni Elia nabii akakaribia akasema e bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli na ya kuwa mimi ni mtumishi wako na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako amen tutulie tuombe na hasa wale wanaotoa shukrani wasogee mbele wapige magoti kwenye mito iliyoandaliwa hasa wale tu wanaotoa shukrani wale waliowasindikiza wasimame nyuma yao tutulie tuombe Mungu baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme Asante kwa sababu unaishi na miliki na kutawala Mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako wewe ni alfa na omega Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao kwa neema yako ya kibingu umewaita katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako na sadaka ya shukrani katika mioyo yao Baba ninaomba uwakubali hivi leo damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote katika maisha ya watoto wako. Asante kwa sababu ni wewe umewavusha katikati ya mambo mengi magumu. Kwa hakika walipita katikati ya moto wala hawakuteketea. Walipita katikati ya maji mengi wala hawakugarikishwa. Ni wewe umewavusha katika mito ya machozi na bonde la vilio. Asante Mungu wa rehema. Ninaomba utukubali sisi sote katika ushirika huu. Leo tumesikia katika neno lako. Viungo vya mwili Hatuwezi kuwa pua wote wala macho wote wala masikio wote wala hatuwezi kuwa kiungo kimoja tu peke yake lakini tu viungo vingi katika mwili mmoja ninaomba umfunulie kila mmoja e bwana kila mtu aliyeko kwenye ibada hii na hasa tunapotoa sadaka ya shukrani ukafungue mawazo yetu na akili zetu ili tujitambue pale ambapo wewe peke yako umetusimamisha na tusihangaike na yale mengine utukubali sisi na dhabihu na sadaka zetu Uzibariki kazi ya mikono yetu, uwabariki watoto wako wote. Asante kwa ajili ya ujumbe wa baraka, mtumishi wako mwinjilisti ambaye amenena nasi. Nasi tunapokea neno la shukrani kwa sababu ya mtumishi wako mwinjilisti Bionge, uliyempa ufunuo wa ajabu wa kusema na kanisa lako. Sasa uzikubali na dhabihu na sadaka zetu za shukrani ya neno maana umesema na mioyo yetu. Tubariki sasa na daima kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa la Mungu naomba tuketi kinanda na tarumbeta Bwana nasikia kwamba umebariki wengi
Asante sana. Wakati huu sasa ni wakati wa kumtolea Mungu dhabihu ya shukurani. Ana nakuomba unapoinuka kwenye kiti mpaka kutoa sadaka, mwambie Mungu mimi ni nini ni pua. Nisikio kwenye mwili huu ni kitu gani kilichoko kwenye mikono yangu? Specialization and division of labor. Unapokuja mbele za Bwana, kwa ya uamsho ipo au ni kwa ya vijana? Uamsho muimbe. Karibuni kwa ya uamsho kuimba, kwa ya kina mama leo hawapo eh? Baada ya pili asante. Kwa ya uamsho, karibuni kuimba, tarumbeta waandaeni na karibuni kumtolea Bwana tabehu.
Sasa tupokee sadaka na matoleo yetu. Salamu Yesu wana we wako katika upendo wako yatume alete matunda ya kiroho ili ufalme wako uonezo hapa na popote duniani kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Nimrudishie bwana nini Nita kipokea kikombe cha wako Tuombe Mwenyezi Mungu Baba wa rehema umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tuwa kuomba uliongoze kanisa lako takatifu ilidumu na kukua katika umoja na ushuda wako li munguni mote imani yetu izidi. Tunayombea serikali yetu ipe neema. Tuongoze katika mema yote nchiwe na amani. Na situishi katika amani na kuona mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali ugonjwa na tabu. Tujalie tufurahie utukufu ufalme wako mbinguni pamoja na wote walio fariki katika Bwana. Tujalie yao baba kwa ajili yake Yesu Kristo. Patanishi na muombezi wetu. Amen. Baba yetu ulie mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yesu Kristo akasema wote wawe na umoja kama mimi nilivyo na umoja basi viungo vilivyo katika mwili si vyote ni sikio wala pua wala mikono lakini vyote vinasimama katika kusudi moja katika kukamilisha kazi ile njema ya baraka katika mwili pokeni baraka wa Bwana ninyi nyote mnao mtegemea na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen.
e bwana usikie kuomba kwetu amen ninayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu tena kwa ajili yenu wote ambao mmeweza kushiriki baada hii na leo mmekuja watu wengi kweli tafikiria ni siku ya kusifu na kuabudu bwana asifiwe wewe ninashukuru sana kwa kupenda kuja kanisani tunamaliza sasa na kumalizia ibada yetu kwa mambo machache lakini kwanza ni shukuru kwa yaku kwa kukumbuka kutoa shukrani mashukuru ndugu zetu wa benki ya maendeleo lakini pia familia zile zilizotoa shukrani Mungu awabariki wa nashukuru kwaya ya uamsho kwaya ya uinjilisti kwaya ya tarumbeta na praise team na kwaya zote ambazo umeweza kufika na kushiriki lakini kipekee sana na nyenyekea ndani ya moyo wangu kushukuru mtumishi wa Bwana mwinjilisti Bionge kwa ujumbe wa neno la Bwana parishiweka kwa kutuongoza kwenye liturujia hii na ibada hii Chungaji asante kwa kufika kimaliza takuomba tafadhali tuonane ofisini kimaliza ibada hii naomba wale wote wanaohusiana na mambo ya presentation za IT hapa tukutane hapa madhabahuni tafadhali sasa tuna vitu vichache tunamuomba mzee wetu mzee wa mega chechi leo yupo ah okay mzee shimwela karibu sana baba tuna maziwa dum tano tu leo kutoka katika nyumba ya mchungaji siku yako maduma tano tu na tutaomba kwa haraka tuweze kushirikiana kupokea sadaka hizi lakini pia tuna tunaomba kimaliza ibada upite hapa kwenye jengo letu vitu hivi tunavyoleta ni harambe ndogo isiyochosha kwa ajili ya kazi ya ujenzi unaoendelea hapa karibu mzee wetu tumsifu Yesu Kristo baba mwana jumuiya jumuiya yetu ya sayuni haleluya bwana wetu Yesu Kristo asifiwe maziwa kama kawaida Bei yetu inajulikana ni laki moja moja tu. Naomba watu watatu waje wachukue maziwa. Watu watano. Watano. Njo, njo. Bei yetu inajulikana laki moja. Karibu. Karibu watu wa Mungu. Tunaomba tufanye haraka, tumalize ibada. Karibu, karibu tumalize ibada. Laki moja moja tu watu watano basi tuna tunamaliza hapa. Naomba tunaotoka tusitoke tafadhali tusubiri tu Maliza ibada kwa pamoja. Asante mama, Mungu akubariki. Nimepata mmoja. Ngoja niwashike na mkono hapa wa baraka. Wapili. Na huu mkono umetoka kwa mapadri kwa hiyo. Wapili. Una baraka za pekee sana. Mungu wapili tafadhali. Asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante nimepata wapili hapa. Mungu akubariki sana. Oh. Nimepata watatu hapa. Asante. Asante, asante, asante. bado wawili. Asante. Mungu akubariki sana baba. Asante, asante unakuja na ushiko na mkono. Daktari. Asante. Mtifu Yesu Kristo. Yupo wanne pale. Asante karibu. Bado mmoja. Baba amemtuma. Pelekee baba eh. Utaweza kubeba. Karibu, karibu na wewe. Nguvu. Asante sana. Bado mmoja. Bado mmoja. Bado mmoja tunamaliza. Asante. Asante wakili. Asante wakili, asante sana. Huyu ni wakili, wakili ah, wa nguvu. Advocate wetu. Wa, wa, wakili wa nguvu kabisa. Mheshimiwa advocate. Bwana asifiwe sana. Kristo. Mungu akubariki sana. Asante. Sasa tunauza kuku jogola hakika kwa ajili ya supu. Nipe bei. Na mnajua muhubiri aliyohubiri leo sasa sihitaji tena kuzungumza zaidi. <laughs> Naomba bei. I don't Naomba bei da Hasante. Wewe mama na kuja. Nipe bei. Eh? Elfu kumi kwa mje kima, kwa mchungaji Kimaro. Amsi. Elfu hamsini kwa mtu kwa mchungaji Kimaro. Top! Haina ushindani. Napokea kwa moyo wa unyenyekevu sana. <laughs> Mungu akubariki sana dada. Asante sana. Muhubiri wa leo apate supu. <laughs> Haleluya. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. <laughs> Asante. Amen. Napokea kwa moyo wa unyenyekevu sana. Wapendwa ninatumia tena fursa hii kuwashukuru watu wa ibada ya kwanza na niombe tena pita kwenye jengo uangalie jengo letu kuendelea kuhamasika nimetumika kwa muda tangu tulipotoka Marekani nikaungana hapa na siku 40 za mfungo baadaye tukahitimisha chakula cha Bwana ile Ijumaa nikaingia kwenye ibada za Christmas na mwaka mpya kibinadamu nikachoka kwa hiyo nilipata nilipaswa kupumzika kwa wiki hii nzima sijaonekana kanisani lakini mwinjilisti na parishiweka wapo na wahutumishi wengine 
na nimekwenda kutupumzika kwenye nyumba za mapadri lakini katika kupata sala za kimya na kupata nafasi ya kufanya kitu tunachokiita uh, critu, uh, personal critical evaluation ya huduma na kutafakari mambo mengine ya kimsingi na kupanga mipango kazi yetu ya mwaka kwa hiyo nitakuwa huko kwa siku chache ninawaombea wote nikiwa huko na waombea sana kwa hiyo nikimaliza tu ibada hii nitaondoka ili kuja kwa ajili ya jambo hilo kubwa la wenzetu wa maendeleo banki tumsifu Yesu Kristo Mba tusimame wimbe nambari ya 440 fungu lile la tatu kesho tunapokwenda kazini na utashi wa kuelewa mimi ni nani hapa duniani na nipo kwa sababu ipi Panye ni kazi kwa mo yo fanye ni kwa kupata fanye ni na bwana ye wo fanye ni ke ro bwana ki apoke Zaini matuna me Nema zaini ya Na mungu wa nema Yeye alie tufanya kuwa viungo katika mwili wa kristo Atupe umoja na kila kiungo kutimiza wajibu wake Awabariki mungu mwenyezi Sasa na daima Amen Tukiri wote nema Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Naomba mshike jirani yako mkono mwambie jitambue wewe ni mkono au pua au sikio au meno. Yaani ujitambue tu. Maombi yangu ni ujitambue. Labda wakati mnatawanga nitoe mfano. Njoo hapa dogo. Njoo ale. Ala njoo. Wakati mnatawanyika, yani unaweza ukawa unasikiliza kunaondoka. Muende kwenu. Nani asiyejua kwamba huyu dogo ana kipawa cha ajabu? Nani asiyefahamu? Nani asiyejua? Kwa hiyo ndugu uokoke. Nenda zako. Usitende dhambi tena. Hello. Hello.